Seperti yang telah kita ketahui, menurut beberapa kepercayaan, Tatung adalah merupakan sosok manusia yang sedang dirasuki oleh roh. Dan roh tersebut dipercayai berasal dari Dewa Dewi maupun leluhur. Dalam memperagakan Tatung, tubuh dijadikan media atau sebagai alat komunikasi dengan leluhur atau dewa tersebut. Dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu, para roh dipanggil ke altar dan selanjutnya memasuki raga orang yang akan menjadi tatung. Prosesi tatung dimulai dengan berpantang, diantaranya berpantang memakan daging. Pantang tersebut dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya pada penanggalan Cina. Menurut salah satu tokoh tatung yang dikutip dari salah satu sumber media Konon, jika seorang yang memiliki potensi tatung melanggar beberapa pantangan Salah satunya memakan daging yang disebutkan tadi Maka bisa celaka pada saat pertunjukan tatung Selain tidak memakan daging ada beberapa yang hanya memakan nasi putih saja, tanpa lauk maupun sayur. Hal ini biasa juga diistilahkan puasa muti. Setelah pantang dilakukan, di hari perayaan Cap Gome, pagi harinya akan dilakukan doa khusus di tempat persembahyangan. Dari tempat tersebut, mereka dibawa dan diarak pada kegiatan pawai dalam kondisi sudah tertusuk benda-benda tajam. Selama orang tersebut menjadi tatung, biasanya akan didampingi. Pendamping tersebut mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai penabuh, penandu atau tukang tandu, dan ditambah mediator untuk berkomunikasi dengan roh yang merasuki seorang tatung tersebut. Pada saat dalam perjalanan atau dalam perayaan, roh Dewa Dewi yang ada di dalam tatung dapat keluar dan masuk kapanpun ia mau. Dan biasanya seorang tatung akan tahu jika dewanya ingin keluar Dan pada saat itu pula pelaku tatung turun dari tandunya Tandu yang dipenuhi dengan benda-benda tajam Setelah berada di bawah saat itulah pelaku tersebut sudah menjadi manusia biasa Saudara, tatung tidak hanya identik dengan para laki-laki atau pria, namun ada beberapa wanita yang ikut pada kegiatan tersebut. Jika pelaku tatung seorang laki-laki, maka yang terlihat oleh kita adalah kegagahannya. Dan ternyata, tatung wanita juga tidak kalah menarik. Selain terkesan mistis, mereka pun tampak anggun pada saat mengenakan pakaian serta atribut tatung. Para wanita memainkan perannya masing-masing dalam parade tatung tersebut. Atraksi yang mereka lakukan pun sama halnya dengan pemeran laki-laki. Hal itu tentu saja membuat kita tergagum. Entah kagum akan kecantikannya ataupun kagum dengan kemampuan supranaturalnya. Seperti yang telah kita ketahui, dalam seni tatung syarat dengan pertunjukan-pertunjukan ekstrim. Hal tersebut tentu saja di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Misalnya pada saat mereka menusuk hingga menyayat bagian tubuhnya. Dalam situasi tertentu, para wanita cantik ini telah dimasuki roh. 
Para roh tersebut dipercayai adalah tokoh-tokoh penting dalam tradisi mereka. Saudara, jauh sebelum para wanita cantik ini menjadi bagian dari tatung. Pada awalnya, secara pribadi, ada juga dari mereka yang tidak menginginkan untuk ikut bagian dari tatung tersebut. Karena seperti yang kita lihat, menjadi seorang pelaku tatung sudah pasti bukanlah perkara yang mudah. Salah sedikit saja, bisa nyawa taruhannya. Namun karena takdir dan garis keturunan, mereka pun akhirnya tidak dapat menghindarinya. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwa saat ini tatung tidak hanya dilakukan oleh suku Tionghoa saja, namun suku daya telah ikut membaur. Selain ikut dalam kegiatan, beberapa kolaborasi kostum juga terlihat pada para tatung tersebut. Hal ini tentu saja menambah daya tarik dari kegiatan tersebut. Nah, saudara, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga melalui tradisi dan budaya semakin mempererat persatuan dan kesatuan, khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya. Sebelum ditutup, jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan pada channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam Budaya!